എം വി ഗോവിന്ദൻ സഖാവിനെ ഏറലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സാക്ഷാൽ സീതാറാം യെച്ചൂരി സഖാവ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മോദിക്കിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് യെച്ചൂരി സാറ് പക്ഷെ കൊണ്ടത് കൃത്യം പിണറായി സഖാവിന്റെയും ഗോവിന്ദൻ സഖാവിന്റെയും നെഞ്ചത്ത് തന്നെ ഏതായാലും കേന്ദ്ര പി ബി വക ഇങ്ങനെ ഒരു പണി കേരളത്തിലെ സി പി എം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലും കള്ളക്കേസെടുത്ത് ജയിലിലടച്ചാലും സത്യത്തെ മൂടിവെക്കാനാകില്ലെന്നൊക്കെയാണ് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഭീഷണികൾ ഉണ്ടായെന്ന ട്വിറ്റർ മുൻ സിഇഒയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി മാധ്യമങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അതിക്രൂരമായ രീതി വിയോജിപ്പുകളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും തെറ്റായ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ജയിലിലടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ ഒരു നിഷേധത്തിനും മാധ്യമ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സത്യത്തെ അവ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ ട്വീറ്റ് നിഷേധങ്ങളും ഭീഷണിയുമാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ തുടർച്ചയായ ശൈലി കർഷകരുടെ ഐതിഹാസികമായ സമരത്തെ ലാത്തി ചാർജ് കൊണ്ടും മറ്റും എങ്ങനെ നേരിട്ടുവെന്ന് നാം കണ്ടതാണ് ഒടുവിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്നുവെന്നും സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഓർക്കണം കേരളത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഭീഷണികൾക്കിടെയാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ പ്രതികരണം എന്നത് എടുത്തു പറയണം അതാണ് ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിനും പാർട്ടിക്കുമെതിരെ പ്രചാരണം നടത്തിയാൽ ഇനിയും കേസെടുക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി തയ്യാറായിരുന്നുമില്ല എന്നിട്ടിപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നരേന്ദ്രമോദിയും കുറ്റം പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മും എം വി ഗോവിന്ദനും പിണറായി വിജയനും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന മറ ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയർന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് viewing and public usage i mean this is a very very serious breach and i think the government of india is re- refusing to actually plug the loopholes in terms of the leakage of uh, such data and the breach of individual privacy supreme court has ruled that privacy is a fundamental right of an individual now this sort of a breach and this sort of a leakage is a very very is very violative of that so we think this needs to be thoroughly and properly inquired and who are responsible for this has to be pinned down and stringent action must be taken as a deterrent and we should have now in place laws that will protect the privacy of individuals in accordance with the supreme court judgment that it is a fundamental right of every indian citizen sir aims servers had be, had to more than two times and AIMS server server and you know this, after this breach the a, a security agency so the central government is yet to make a public statement or something like that that is the thing the central government that is why there are there are serious apprehensions that are arising if the central government and the modi government is also complicit in in such leakages news desk laban news